कैट कैम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है ये ज्योमेट्री हमने अपने पिछले लेक्चर्स में सीखी थी किस तरह इसको ऑफसेट एंटिटी और मिरर एंटिटी की हेल्प से क्रिएट किया था आज हम देखेंगे मूव एंटिटीज क्या है और कॉपी एंटिटीज क्या है तो पहले हम देखते हैं मूव एंटिटीज तो मूव एंटिटीज सेलेक्ट कीजिए ये हमारा मूव एंटिटी सेलेक्ट हो गया अब हम जो कंपोनेंट मूव करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए तो हम ये सारे कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे फिर ये भी सारे कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे हमारे ये सारे कंपोनेंट सेलेक्ट हो गए अब हम इसे यहां से मूव करना चाहते हैं तो ये देखिए पैरामीटर्स में फ्रॉम टू मतलब जहां से आपको मूव करना है वो पॉइंट क्लिक करना है उसके बाद जहां मूव करना है वो पॉइंट क्लिक करना है तो स्टार्ट पॉइंट पे सेलेक्ट कीजिए अब स्टार्ट पॉइंट हम लेते हैं इस पॉइंट को ये हमारा पॉइंट सेलेक्ट हो गया अब जैसे ही हम मूव करेंगे ये देखिए ये मूव हो रहा है अब हम इस पॉइंट पे रेस्ट करते हैं ओके देखिए हमारा कंपोनेंट यहाँ से यहाँ मूव हो गया दिस इज कॉल्ड मूव कंपोनेंट एंटिटीज ये मूव एंटिटीज है अब हम देखते हैं कॉपी एंटिटीज क्या होता है सेलेक्ट कीजिए कॉपी एंटिटीज कॉपी एंटिटीज में हम कोई भी पार्ट्स या कोई भी ज्योमेट्री कॉपी करते हैं सेम टू सेम तो इसे सेलेक्ट कीजिए ये पूरी ज्योमेट्री ये पूरी ज्योमेट्री यहां सेलेक्ट हो गई है अब यहां पूछ रहा है फ्रॉम टू आपको कहां से कहां तक मूव करना है तो हम स्टार्ट पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट पॉइंट हम इसी को रखते हैं अब उसके बाद आप जहां भी क्लिक करेंगे उस पॉइंट पे हमारी ज्योमेट्री जो है वो कॉपी हो जाएगी तो हम कॉपी करेंगे इस हमारी पुरानी ज्योमेट्री पे हम इसी ज्योमेट्री पे कॉपी करेंगे ये देखिए तो ये हमारा कंपोनेंट मूव और कॉपी दोनों हो गया ये बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टूल है सॉलिड वर्क में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हम फ्यूचर में देखेंगे इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसे लाइक करना ना भूलें धन्यवाद